بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رينغ رأي سهودري سهودر الماري അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അവൻ്റെ വിധിവിലക്കുകളൊക്കെ വഴിപ്പെട്ട് അനുസരണയുള്ള നല്ല അടിമകളായി ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളും വിധിവിലക്കുകളും വളരെ കൃത്യമായ നിലയിലും വ്യക്തമായ നിലയിലും അറിയേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുസ്ലിമീങ്ങളെന്ന നിലയിൽ നമ്മളുടെ ഒക്കെ ബാധ്യതയാണ് ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അള്ളാഹു അവൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ റസൂൽല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിലൂടെ അത് പ്രായോഗികമായ നിലയിൽ പഠിച്ച് നമുക്ക് പകർന്നു തന്ന നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ സഹാബാക്കൾ മഹാന്മാർ സലഫുസാലിഹ്യങ്ങൾ പോലെയുള്ള മഹത്വക്കളുടെ ജീവിതങ്ങളിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ദീൻ പഠിക്കേണ്ടത് ദീൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദീൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ലായ ഉറന്നീന കഫറു ഫിൽ ബിലാദ് മതാഉൻ കലീൽ ഹുംഹും ജഹന്നം ഒബി സൽമിഹാദ് നമുക്ക് ചുറ്റും ഉരുണ്ടുകൂടുന്ന വിവിധങ്ങളായ മേഘ പടലങ്ങളും ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളും അതിലൂടെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവശബ്ദങ്ങൾ അതിനെയൊക്കെ പിന്തുടരുകയും അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോവുകയും അവിടുന്നും ഇവിടുന്നുമൊക്കെയായി അടർന്നു വീണ് കേൾക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാർത്തകളിലൂടെയും വൃത്താന്തങ്ങളിലൂടെയും വിശദീകരണങ്ങളിലൂടെയും വികാരങ്ങൾക്കടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്നതല്ല മുസ്ലിമിൻ്റെ മാർഗം മുസ്ലിമിൻ്റെ രീതി മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിന് വ്യക്തമായ മാതൃകയുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും സഹാബത്തിൻ്റെ ജീവിതങ്ങളിൽ നിന്നും അത് നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യക്തമായ നിലയിൽ പഠിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കി മാതൃകയാക്കി തന്ന മഹത്വക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ദീൻ പഠിക്കണം ദീനിയായ ജീവിതം പഠിക്കണം ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം നിങ്ങളോട് ആമുഖമായി ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ തോന്നിയത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ ജുമ കൂടി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അതിലെന്തെന്നില്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത വിഷമമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ വേദനിക്കുകയും വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദീനിൻ്റെ നിയമമനുസരിച്ചിട്ട് നാട്ടിലെ പൊതുവായ സൂക്ഷ്മതയുടെ ഭാഗമായി നമ്മെ ഭരിക്കുന്നവരുടെയോ ആരോഗ്യരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെയോ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെടാൻ നമ്മളൊക്കെ ബാധ്യതയുള്ളവരാണ് നമ്മൾ വഴിപ്പെടുകയും വേണ്ടവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളാൽ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല ജുമാ മുടക്കുന്നത് ജുമാ നമസ്കരിക്കണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് താൽപ്പര്യമുണ്ട് ആ ആഗ്രഹവും താൽപ്പര്യവും ഉള്ളതിനോട് കൂടി നമ്മളൊരു നിയമത്തിന് വഴിപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ ആരംഭത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മളുടെ സ്വന്തമായ കാരണം കൊണ്ടല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അമൽ നമുക്ക് മുടങ്ങിപ്പോയാൽ ആ മുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നമുക്ക് ആ അമലിൻ്റെ പ്രതിഫലം നൽകുമെന്നാണ് ഹദീസ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് 
ഒരു ഹദീസിൽ പ്രകാരം വിശദമായ നിലയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ പുലർച്ചെ എഴുന്നേറ്റ് തഹജുദ് നമസ്കരിക്കണമെന്ന് നീയത്ത് വെക്കുകയും അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ കടന്നുറങ്ങുകയും ചെയ്തു യാദൃച്ഛികമായി അവൻ പുലർച്ചെ എഴുന്നേക്കാൻ കഴിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയി സുബഹിയുടെ നേരത്താണ് അവൻ ഉണർന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ മനസ്സിൽ വലിയ ഖേദം ഉണ്ടാവും വിഷമവും പ്രയാസവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നബ്സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും സാധിക്കാതെ പോയ ഉണരാൻ കഴിയാണ്ട് പോയ ആ വിഷമം പങ്കുവച്ചപ്പോൾ തങ്ങൾ സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ ഉറക്കം അവന് ലഭിച്ച ഒരു സമ്മാനം പോലെയാണ് എന്നാണ് അവൻ്റെ ഉറക്കം അവന് ലഭിച്ച ഒരു സമ്മാനം പോലെയാണ് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു അതിനായി നിയത്ത് ചെയ്തു അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ യാദൃച്ഛികമായി അവൻ്റെ ഉറക്കം അവനെ മറികടന്നപ്പോൾ അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അവൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹു താല പ്രതിഫലം നൽകുമെന്നാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞത് ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെ പരലോകത്തെത്തുമ്പോൾ അവരുടെ നന്മതിന്മകൾ എഴുതിയ ഏടുകളിൽ അവർ ചെയ്യാത്ത ഹജ്ജ് അവർ ചെയ്യാത്ത ഉമ്ര അവർ ചെയ്യാത്ത ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ എഴുതപ്പെട്ടതായി കാണുമ്പോൾ അത്ഭുതത്തോടുകൂടി ചോദിക്കും ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്തതല്ലോ ഇതെവിടുന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മളുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് നീയത്തിനനുസരിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായ അധ്വാനത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നവനാണ് അള്ളാഹു കണക്കില്ലാതെ കൊടുക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു എർസുഖുമൈ യഷാഉ ബിഗൈർ ഹിസാബ് സാധാരണ നമ്മൾ കണക്കുകൂട്ടി വച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ ഏടുകളിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കണക്കുകളുടെയും അപ്പുറത്ത് കാരുണ്യവാനായ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ് കണക്കില്ലാതെ നൽകുന്നവനാണ് എന്ന് ഖുർആാനിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഒരു ജുമാ കൂടി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ പേരിൽ വേദനിക്കുന്നു വിഷമിക്കുന്നു എത്രയും വേഗം ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളൊക്കെ നേരെയായി വിവാദത്തുകൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു നല്ല അവസ്ഥ വന്നെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കണം ദ്വാ ചെയ്യണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പഴയകാലത്ത് ചില മഹാന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഇപ്രകാരം എഴുതപ്പെട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില കാരണങ്ങളാൽ അവർ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട ഈ മഹാത്മാക്കൾക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമായപ്പോൾ അവർ സാധാരണ പോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കുളിച്ച് കയ്യിലുള്ള നല്ല വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞ് ജുമാ ദിവസത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ തയ്യാറാകാറുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തയ്യാറായി ജയിലിൻ്റെ ഗേറ്റ് വരെയേ അവർ നടന്നു വരും അല്പനേരം അവരവിടെ നിൽക്കും എന്നിട്ട് അവർ നിരാശപ്പെട്ട് മടങ്ങിപ്പോകും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ജയിലധികൃതർ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് നാളെ പറയാനുള്ള ഒരു ഉതറായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ റബ്ബിനോട് പറയാം പടച്ചവനെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമായപ്പോൾ അതിൽ നീ എനിക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലത്തെ ആശിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നീയും നിൻ്റെ ഹബീബും പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ കുളിച്ചു വസ്ത്രമണിഞ്ഞു റെഡിയായി എനിക്ക് പോകാൻ അനുവാദമുള്ളയിടം വരെ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളയിടത്ത് വരെ ഗേറ്റ് വരെ എങ്കിൽ ഗേറ്റ് വരെ ഞാൻ വന്നു കാത്തു നിന്നു അനുവാദമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഗേറ്റ് തുറക്കപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോയി എന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ പടച്ചവൻ്റെ മുമ്പിൽ നാളെ പറയാൻ കഴിയും വൈദ് കാലത്ത് ഉമ്മ തുമ്മിൻഹും ലിമത അലൂന കൗന കൗമൻ ഇല്ലാഹു മുഹ്ലിക്കുഹും ഔ മദ്വിബുഹും അദാബൻ ഷദീദ കാലു മഅദിറത്തൻ ഇല റബ്ബിക്കും വല അല്ലഹും യത്തഖുൻ ചില ആളുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അവരുടെ ജനത അവരോട് കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം പടച്ചോൻ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സതുപദേശം നടത്തുന്നത് ആളെ ഉപദേശിക്കാൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം എന്ത് പ്രയോജനം എന്തിനാ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വായിട്ടടിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചില ആളുകൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആത്മാർത്ഥമായ നിലയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതിയും പൊരുത്തവും ആശിച്ചുകൊണ്ട് ദീനി പ്രബോധനവും ദീനി പ്രവർത്തനവും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കൊടുത്ത മറുപടി എന്താ അവർ പറഞ്ഞത് കാലു മഅിറത്തൻ ഇല റബ്ബിക്കും വല അല്ലഹും യത്തഹുൻ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റ് ആവുന്നോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് നാളെ പരലോകത്തെത
കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും നമുക്കുമൊക്കെ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും നന്നാകാനും ഒക്കെ സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയാൽ അതും വലിയ ഹൈറായല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തളരാതെ ഈ സതുപദേശങ്ങളും വാഴ്ന്ന നസീഹത്തുകളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് എന്തിനാണോ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളത് എവിടെ വരെയാണോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളുടെ പിടിയിലില്ലാത്തതിന് പടച്ചവൻ നമുക്ക് പ്രതിഫലം തരും ഞാൻ ഇന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ ചില വചനങ്ങളൊക്കെ ഓതിയപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുമായി ഇത് പങ്കുവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഹുത്താല നോമ്പെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോഴും എങ്ങാനും നമുക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം നേരിട്ടാൽ ആ തടസ്സം നേരിട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് നോമ്പ് നഷ്ടമായാൽ നോമ്പിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് ആമു മിസ്കീനാക്കാം മറ്റ് സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം അതുപോലെയുള്ള ചില കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പടച്ചവൻ പറഞ്ഞതിലൂടെ എന്താ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടേണ്ടത് നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഹു ചാല കൽപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഇബാദത്തുകൾ അതിൻ്റേതായ രൂപത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ അതിന് ബദലായ നിലയിൽ അള്ളാഹു തന്നെ നമുക്ക് ചില മാർഗങ്ങൾ തുറന്നു തന്നിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമായി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ജുമാ ദിവസത്തിൽ കുളിച്ച് തുണിയും കുപ്പായൊക്കെ മാറി മണവസ്തുക്കളൊക്കെ പൂശി വലിയ ആവേശത്തോടു കൂടി പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് നിയമപരമായ ചില തടസ്സങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഗേറ്റിൽ നിന്നും മടങ്ങേണ്ടി വരുന്നു ഇത് ആലങ്കാരികമായ നിലയിൽ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ഒന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക മുഹമ്മദ് മുസഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് തങ്ങളുടെ പ്രസംഗം കേട്ട് ആവേശഭരിതരായി ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ധർമ്മസമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജിഹാദിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിറങ്ങിയ സഹാബാക്കൾ അന്ന് അവർ ചെയ്തിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കർമ്മമായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ത്യാഗമായിരുന്നു ജിഹാദിന് പോവുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജുമാക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ വലിയൊരു ത്യാഗമായി ഒരു പുണ്യമായി തോന്നുന്നത് എന്നാൽ അന്ന് അവർ ചെയ്തിരുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ത്യാഗമായി നിർവഹിച്ചിരുന്നത് ജിഹാദിന് വേണ്ടിയുള്ള യാത്രയാണ് അങ്ങനെ സഹാബാക്കൾ റസൂൽ അള്ളാഹി സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം പരലോകത്തിൻ്റെ നന്മയെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗപ്രവേശനത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ രംഗത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വമായ ഷഹാദത്തിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയാണ് കയ്യിലുള്ള ആയുധങ്ങളും സാധന സാമഗ്രികളും ഒക്കെയായി ആവേശത്തോടുകൂടി നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ വന്ന് സൈന്യത്തിൽ പങ്കാളിയായി പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സഹാബി നബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നു അദ്ദേഹം ആയുധങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെയായിട്ടാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അടിമുടി ഒന്ന് നോക്കി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പറയുകയും കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് അല്ല നിനക്ക് മാതാപിതാക്കളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു നിനക്ക് മാതാപിതാക്കളുണ്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അതേ എനിക്ക് മാതാപിതാക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ആ മനുഷ്യനെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ആ പരിശോധനയുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ നീ നിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുക ഫഫീഹിമ ഫജാഹിദ് നിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ നീ ജിഹാദ് ചെയ്യുക അതാണ് നിൻ്റെ ജിഹാദ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ ജുമാ ഒരിക്കൽ കൂടി മുടങ്ങുന്ന വേദന മനസ്സിലൊതുക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഒരു പക്ഷെ എൻ്റെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിക്കൂ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ ഒരുങ്ങി വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സഹാബിയെ കുറിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് പറയുന്നത് അവിടുന്ന് പറയുന്നത് നീ തൽക്കാലം വീട്ടിലേക്ക് പോവുക ജിഹാദിന് പോകാനല്ല വീട്ടിലേക്ക് പോവുക നിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നീ ഹിതുമത്ത് ചെയ്യുക അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക അവരെ സേവിക്കുക അവരുടെ സേവനത്തിലാണ് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് നിൻ്റെ ജിഹാദ് അതാണ് നിന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഉത്തമമായത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു റസൂലുല്ലാഹി സലല്ലാഹി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ഇന്നത്തെ ഈ ജുമാ ദിവസത്തിൽ നമ്മളും നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങുക അവിടെ മാതാപിതാക്കളുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക അവിടെ മാതാപിതാക്കൾ രണ്ടു പേരുമോ അല്
ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി ലൈവായി റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നൽകുന്ന കൽപ്പന പോലെയാണ് നമുക്കിത് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ മാതാപിതാക്കളുണ്ടോ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അവശരായി കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ രോഗികളായ ബന്ധുജനങ്ങളുണ്ടോ എങ്കിൽ അവരുടെ ഹിതുമത്തുകളിലൂടെ അവരുടെ സേവനങ്ങളിലൂടെ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടനവധി പുണ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ജുമാ ദിവസത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്കത് നേടാം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ നല്ല ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ നല്ല ബന്ധത്തിൽ അവരുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ നല്ല സൗഹൃദത്തിൽ സഹകരണത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പുണ്യം നേടാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ നന്മയെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീടകങ്ങളെ നമ്മളൊരു പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം ഈ ജുമാ ദിവസത്തിൽ നമ്മുടെ വീടകങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തേങ്ങലുകളോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഞരങ്ങൽ ശബ്ദമോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അവശബ്ദങ്ങളോ അസ്വരാസ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കഠിനമായ ജിഹാദിനാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മളെല്ലാം മുതിരേണ്ടത് നമ്മളെല്ലാം മുതിരേണ്ടത് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കഴിയുമ്പോൾ പൊതുവെ നമുക്കൊക്കെ സന്തോഷമാണ് ഉണ്ടാവുക സമാധാനമാണ് ഉണ്ടാവുക വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഗേഹം മസ്കനെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് സമാധാനത്തിൻ്റെ ഗേഹം പക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമാധാനമുണ്ടാകുന്നത് പരസ്പരം സ്നേഹവും മുഹബത്തും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സഹകരണമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് വിശാല മനസ്ഥിതി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒരു പക്ഷേ അതിന് വിപരീതമായ നിലയിൽ മനസ്സ് കുടുസാവുകയും തമ്മ തമ്മിൽ അകൽച്ച ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്താൽ ഈ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇരുത്തം നമുക്ക് നാരകീയമായി മാറും ദുർഘടമായി മാറും ഏറ്റവും വലിയ അതാപും ശിക്ഷയുമായി മാറും റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് വീടകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള ജിഹാദിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നമ്മളെ ബോധവൽക്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിക്കൂ നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിക്കൂ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിക്കൂ നമ്മളുടെ ഈ വേളയിൽ നമ്മുടെ ഈ വേളയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വലിയ പുണ്യം അവരിലൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കൂ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ മാതാവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് സ്നേഹത്തോടുകൂടി നോക്കുന്നത് ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഹജീസല്ലേ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് നിന്റെ പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷമുണ്ടായാൽ നിന്റെ നീ അവരുടെ അരികിൽ അല്പനേരം ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിന് ആനന്ദവും സമാധാനവും ഉണ്ടായാൽ അതിലൂടെ നിനക്ക് ചിലപ്പോൾ ജുമായുടെ പ്രതിഫലത്തെക്കാളും ഹജ്ജിൻ്റെ പ്രതിഫലത്തെക്കാളും ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ് കുറേ ദിവസമായി എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള ഈ സംസാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം പങ്കുവെക്കണമെന്ന് മനസ്സിൽ വല്ലാതെ ആഗ്രഹിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഈ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള വീടുകളിലെ ചടഞ്ഞിരിക്കലിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പരസ്പരമുള്ള സ്പർദ്ധയും പിരിമുറുക്കവും അകൽച്ചയും കശപിശയും തമ്മിൽ തല്ലും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും അവരവരും അവരവരുടെ കടമകളെ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് കിട്ടേണ്ട അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം അവരവരുടെ കടമകളെ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് കിട്ടേണ്ട അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിക്കുന്നതിന് പകരം അവരവരുടെ കടമകളെ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുക എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എന്തൊക്കെ കിട്ടണമെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട അങ്ങോട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിക്കുക എത്രത്തോളം ഇന്ന് വരെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഉമ്മമാരോട് ഉപ്പമാരോട് സഹോദരങ്ങളോട് ഭാര്യ മക്കളോട് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോയ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കടമകളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കടമകളൊക്കെ കലാവീട്ടാൻ ആ ആ കടമകളൊക്കെ കലാവീട്ടാനുള്ള ഒരവസരമായി ഈ അവസരത്തെ നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എത്ര നാളായി നമ്മൾക്ക് അവരിൽ നിന്നും നമുക്ക് നമ്മളിൽ നിന്നും അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും അഭിമാനത്തോടു കൂടിയും നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമുണ്ട് എന്നോടൊപ്പമുള്ള ഞങ്ങളുടെ പണ്ഡിത സ്നേഹ ശ്രേഷ്ഠരായ അല്പം വയസ്സും പ്രായവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഉസ്താദുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ദീനിയായ ഹയർ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അനുസരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് വെള
അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ച ദിവസമാണ് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി മാറ്റു ഉമ്മ വയസ്സും പ്രായമൊക്കെ ആയി ഉമ്മയുടെ കാലശേഷം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ കേൾക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാതെ നൊമ്പരവും വേദനയും ഒപ്പം കുറ്റബോധവും തോന്നിയ ഒരു അനുഭവമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മാൻ്റെ പുരക്ക് പോവും ഉമ്മാൻ്റെ നാട്ടിൽ പോവും അവിടെ ഉമ്മാനെ കാണണം എന്ന് നിർബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് ഉമ്മയുടെ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഖുറാൻ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മഗരിബ് മുതൽ രാത്രി വരെ എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ നാട്ടുകാരോടുള്ള കടമ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷാ നമസ്കാരവും മറ്റുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി ഭക്ഷണം ഉമ്മയുടെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയങ്കരരായ ശ്രോതാക്കളോട് ഇതിങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഉമ്മമാരെ തങ്ങളുടെ സ്വർഗപ്രവേശനത്തിൻ്റെ കാതലായ കാരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മഹത്വക്കൾ ഭാഗ്യശാലികൾ ഉമ്മയോടൊപ്പം രാത്രിയിൽ അരമണിക്കൂർ സമയം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചിലവാക്കും ആ സംസാരമധ്യ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക സാധനം കൊണ്ടുപോകും എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴവോ ഫ്രൂട്ട്സോ രണ്ടിപ്പരുപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ ഉമ്മക്ക് അത് വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കും ഉമ്മ എന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അവരും കരുതും എൻ്റെ വായിൽ അവരും സ്നേഹത്തോടെ വെച്ചു തരും അതിനുശേഷം എൻ്റെ അനുജൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പഴയ മിഷ്കാത്തിൻ്റെ പതിപ്പുണ്ട് ഞാൻ അതെടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം എൻ്റെ ഉമ്മക്ക് ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഉമ്മയുടെ ഹൃദമത്തിലായി അവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടും പിറ്റേന്നത്തെ പ്രഭാതത്തിൽ സുബഹി നമസ്കരിക്കാൻ ഞാൻ ഉപ്പയുടെ നാട്ടിൽ മഹല്ലിലെത്തും അവിടെ സുബഹയ്ക്ക് ശേഷം ഉപ്പാൻ്റെ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഖുറാൻ ക്ലാസ് എടുക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മഹത്വക്കൾ അവരുടെ പരലോകത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കഠിനാധ്വാനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പാതിര നമസ്കാരങ്ങളെക്കാളും നമ്മൾ കാണുന്ന വാദന സിഹത്ത് ഉറുദി ഹുത്ബ ദറസ് എന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് അവർക്ക് ജന്മം നൽകുകയും അവരെ അവരാക്കി മാറ്റുകയും അവരെ ഈ കോലത്തിലേക്കൊക്കെ വളർത്തിയെടുത്ത് വലുതാക്കുകയും ചെയ്ത തങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരരായ മാതാവിനെ മറക്കാതെ തങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരരായ പിതാക്കന്മാരെ മറക്കാതെ അവരാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗ കവാടം സലഹ് അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നെങ്കിൽ അവർ നിൻ്റെ സ്വർഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിൻ്റെ നരകമാണ് പിതാവ് നിൻ്റെ സ്വർഗ കവാടങ്ങളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കവാടമാണ് വേണമെങ്കിൽ നിനക്കത് പാഴാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിനക്കത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച ഈ കടമകൾ ഈ കടപ്പാടുകൾ അതൊക്കെ കൃത്യമായ നിലയിൽ പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരരായ നമുക്ക് ഏറ്റവും കടപ്പാടുള്ള നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമകളെ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമം അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി നിർവഹിക്കേണ്ടത് ജുമാ ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വലിയൊരു പുണ്യകർമ്മമായി നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളിനി എത്ര വലിയ നമസ്കാരക്കാരായാലും എത്ര വലിയ ജുമായും എത്ര വലിയ ഹുത്ബയും നിർവഹിക്കുന്നവരായാലും നമുക്ക് നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമകൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങും എത്താൻ കഴിയില്ല എങ്ങും എത്താൻ കഴിയില്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ ഹുത്ബകളും പ്രസംഗങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളും നമസ്കാരാദി കർമ്മങ്ങളും ഒന്നും നിർവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഫറലായ അബാദത്തുകളൊക്കെ കൃത്യമായി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചവൻ്റെ നല്ല അടിമയായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ നമ്മളാക്കി മാറ്റിയവരുടെ കാൽ കീഴിലെ സ്വർഗം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ പാദസേവ നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാകും നിങ്ങളറിയുമോ സഹാബാക്കളെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ് സഹാബാക്കളെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മുത്ത് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് ആ തിരുമുഖം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ട് മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് അവസാന മുസ്ലിമായി തന്നെ മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയവർക്കാണ് സഹാബി എന്ന് പറയുന്നത് റസൂള്ളാൻ്റെ മുമ്പിൽ വരാൻ റസൂള്ളാൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് മുസ്ലിമാകാൻ റസൂള്ളാൻ്റെ തിരുമുഖം ഒന്ന് കാണാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയവരെ നമ്മൾ സഹാബി എന്ന് വിളിക്കും സഹാബിയുടെ മഹത്വം എത്ര വലുത്
സഹാബിയുടെ പദവിയിലെത്തിയില്ലെങ്കിലും സാക്ഷാൽ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും തങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ടും കണക്കില്ലാതെ സ്നേഹിച്ച ഒരു മഹൽ വ്യക്തിത്വമുണ്ട് ഒരു വലിയ മനുഷ്യനുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ്റെ പേര് ഉവൈസ് എന്നാണ് ഉവൈസ് ഉൽ കർണി യമനിൻ്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏതോ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ കർണ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ ഗ്രാമം ഇന്നും ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഏതോ ഒരു കുഗ്രാമത്തിലെ കർണ് എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നു വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രാസംഗികനോ അല്ലെങ്കിൽ തകർപ്പൻ പ്രഭാഷകനോ ഒന്നും അല്ലാത്ത ഒരു മഹാമനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിമായി തങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചു തങ്ങളെ അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ചു ഇമാം ബുഖാരി റഹിമുഹുല്ല അവറുകളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഹുബ് മുഹബ്ബത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ നബിതങ്ങളും മഹാനായ ഒവൈസുൽ കർണിയും തമ്മിലുള്ള മുഹബ്ബത്തിനെയാണ് ഉദാഹരിച്ചത് അതൊന്നും വിശദീകരിച്ചാൽ നമ്മളുടെ സമയം ദീർഘിച്ചു പോകുമെന്നതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കുപ്പായത്തിൻ്റെ കുടുക്കുകൾ അഴിച്ചിട്ട് നബിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഇതാ എൻ്റെ ഒവൈസിൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാറ്റ് എന്ന് പറയും എൻ്റെ ഒവൈസിൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാറ്റ് എന്ന് പറയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ ഇത്രയേറെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുവെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ആ തിരുമുഖമൊന്നും കാണാൻ ഒവൈസ് ഉൽഖർണിക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്താ സാധിക്കാതെ പോയത് എന്താ സാധിക്കാതെ പോയത് യമനിൽ തനിക്ക് ജന്മം നൽകി തന്നെ പോറ്റി വളർത്തി വലുതാക്കിയ തൻ്റെ പ്രിയങ്കരിയായ മാതാവ് വാർദ്ധക്യാവസ്ഥയിൽ കടക്കുക അവരുടെ ഹിതുമത്തിലും സേവനത്തിലുമായി ഞാൻ കഴിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ യാ റസൂൽ അള്ളാ അങ്ങേ കാണാൻ വരണോ അല്ല ഉമ്മയെ ഹിതുമത്തെടുക്കണോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ഉവൈസ് ഉവൈസിൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ഹിതുമത്തിലൂടെയാണ് സ്വർഗം സമ്പാദിക്കേണ്ടത് മുത്തു മുസഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മുഖം സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും വലിയ പുണ്യം ഉമ്മയുടെ കാൽ കീഴിൽ അള്ളാഹു ഒളിപ്പിച്ചു വച്ച സ്വർഗത്തെ അവരുടെ സേവനത്തിലൂടെ സ്വന്തമാക്കുന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച ദീനാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പക്ഷേ ജുമാ ദിവസത്തിൽ പള്ളിയിൽ പോയി ഹുത്തുബയും ജുമായും ഒക്കെ നിർവഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന നന്മ നമ്മളുടെ സ്വന്തം കാരണം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയല്ല അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ജുമാ ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ കുളിക്കണം നല്ല വസ്ത്രം അണിയാൻ ശ്രമിക്കണം മണവസ്തുക്കൾ പൂഷണം സൂറത്തുൽ കഫോദണം പരമാവധി സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഇസ്തിഫാർ വർദ്ധിപ്പിക്കണം അതുപോലെ നല്ല കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ഒപ്പം നമ്മളുടെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കളെ നന്നായി സേവിക്കണം സന്തോഷിപ്പിക്കണം നമ്മളുടെ കുടുംബക്കാരോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറണം നമ്മളുടെ സ്വഭാവം പരമാവധി നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്വർഗമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളുടെ റബ്ബിൻ്റെ പ്രീതിയാണ് നമുക്കത് തരാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തവൻ കാരുണ്യവാനായ റബ്ബാണ് അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ പോയാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ നീയത്തിനനുസരിച്ചിട്ടും താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടും പ്രതിഫലം അള്ളാഹു തരുക തന്നെ ചെയ്യും യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അള്ളാഹു നമ്മളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ വന്ന അബദ്ധങ്ങളെ മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ അള്ളാഹു മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ജുമാ ദിവസത്തിൽ ദ്വായ്ക്ക് ഇജാബത്തുള്ള എല്ലാ സമയത്തെയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു നിമിഷവും പാഴാകാതെ പരമാവധി ദ്വായിലും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പ്രിയങ്കരരായ സഹോദരങ്ങളോട് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു താല നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകളെയും വിഷമങ്ങളെയും മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ ഇന്നത്തെ ഈ രോഗഭീതിയിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മളെ കരകയറ്റുമാറാകട്ടെ ആഫിയത്തും സിഹത്തും തരുമാറാകട്ടെ ഇതിന് ശേഷവും ഇനി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഫിത്തനകളിൽ നിന്നും ഫസാദുകളിൽ നിന്നും ഭീകരതകളിൽ നിന്നും പടച്ചവൻ നമ്മളെയും നമ്മളുടെ സമുദായത്തെയും സമൂഹത്തെയും ഒക്കെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു താല നമ്മളെല്ലാവരെയും അവസാനം ജന്നാത്തുൽ ഫിർദോസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ